μου και πάλι μαζί από το κανάλι μας φαγητά και γλυκά για εργαζόμενους. Ένα υπέροχο σουφλέ με πατάτα και κοτόπουλο θα φτιάξουμε σήμερα. Πάμε να το δούμε. Τα υλικά μα είναι ένα λίτρο γάλα, μία κούπα κεφαλοτήρι, ελαιόλαδο, τέσσερι μέτριε πατάτε που τι έχουμε περάσει στο ρεντέ, αλάτι ρίγανη, ένα φιλέτο κοτόπουλο το οποίο το έχουμε βράσει, ένα αυγό και τρει κουταλιέ αλεύρι για όλε τι χρήσει. Παίρνουμε μία φόρμα αλουμινίου 30x20 και ρίχνουμε τη μισή πατάτα. Μία πρέζα αλάτι και λίγο ρίγανη. Παίρνουμε το κοτόπουλο, το οποίο το έχουμε ανοίξει με το χέρι και ρίχνουμε το μισό. Πάλι πατάτα, μια πρέζα αλάτι, λίγο ρίγανη, βάζουμε το υπόλοιπο κοτόπουλο. Θα ρίξουμε με το μάτι λίγο ελαιόλαδο, από πάνω το κεφαλοτήρι και θα ρίξουμε τώρα από πάνω μισή κούπα γάλα. Θα κάνουμε τώρα μισή δόση από την πεσαμέλ που σας έχω δείξει. Την εύκολη πεσαμέλ, δύο κούπες γάλα και τρεις κουταλιές αλεύρι. Με το μάτι λίγο ελαιόλαδο, μια-δυο κουταλιές της σούπας, δύο πρέζες αλάτι, ανακατεύουμε και θα πήξει μέσα σε δύο λεπτά. Ρίχνουμε στο τέλος και ένα αυγό. Έτοιμη η πεσαμέλ, τη ρίχνουμε από πάνω, πανεύκολη, γρήγορη και ελαφριά. Έτοιμο το σουφλέ, το ψήνουμε στους 180 βαθμούς, προθερμασμένος φούρνος πάνω κάτω. Μισή ώρα και 10 λεπτά περίπου. Έτοιμο το φαγητό μας, για να δούμε. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Είναι μια διαφορετική εκδοχή του σουφλέ. Και πριν κλείσουμε θα σας πούμε ένα μυστικό της κουζίνας. Λοιπόν, στους λαχανοτολμάδες. Δεν χρειάζεται να ζεματίσετε το λάχανο και να παιδεύεστε. Το βάζετε στην κατάψυξη και την επόμενη μέρα το βγάζετε να ξεπαγώσει. Και μόλις ξεπαγώσει βλέπετε πως χωρίζουν τα φύλλα μόνα τους, πανεύκολα, χωρίς να σπάζουν. Και κατευθείαν τυλίγετε τους λαχανοτολμάδες. Αυτά για σήμερα την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί. Γεια σας!